Wakati michuano ya ligi kuu bara ikiwa imesimama kwa muda kutokana na ugonjwa wa corona, mshambuliaji wa kimataifa wa Azam FC Mzambia, Aubrey Chilwa, ameanza kusishwa na mipango ama na mpango wa kurudi kuitumikia timu yake ya zamani Dar es Salaam Young Africans. Bwana hii ni Talent Online TV, lakini pia Talent Sport. Hii ni kwa sababu tu tunaamua kukujali kwa wewe ambaye ni mpenzi wa namdao mzuri wa michezo. E, basi tunakuomba kama ndo mara ya kwanza kabisa unapata nafasi ya kupitia channel yetu hii gusa maneno mekundu yanayosomeka subscribe lakini pia usishi hapo unaweza ukataa na notification hii kumaanisha kwamba taarifa zetu zote utaweza kuzipata pia instagram tufuatilie kule tukiwa tunaenda eh, kwa jina la talent online tv bwana ilivyo kawaida yetu ama ada kukusogezea habari za michezo mbalimbali mbali, zinazojiri kwenye viwanja vya michezo vya kitaifa Hali kadhalika vya kimataifa basi huni wasa mwingine tena ni kuombe uniazime macho na masikio kwa takribani dakika chache hizi tuweze kufahamishana yale ambayo tumekuandalia kupitia dawati letu la michezo la Talent Sport. Bwana tunaambiwa Morrison kurudisha Chirwa Yanga Sport Club. E, wakati michuano ya ligi kubara ikiwa imesimama kwa muda kutokana na ugonjwa wa corona, mshambuliaji wa kimataifa wa Azam FC Zambia Obrey Chilwa ameanza kusishwa na mipango eh, ya kurudi na kutaka eh, kuitumikia timu yake ya zamani Dar es Salaam Young Africans Chilo ambaye kwa sasa ni mmoja wa washambuliaji wa kutumainiwa wa Azam FC anadaiwa kuwa eh, tayari ameshaanza mipango hiyo ili msimu ujao aweze kuungana na mgana Bernardo Morrison katika safu ya ushambuliaji ya Yanga Habari ambazo tumezipata za kuaminika uh, Talent Sport uh, ni kwamba zimedai kuwa uh, kocha mkuu wa timu hiyo Mbelgiji Luke Eima L pia amebariki mpango huo baada ya kuvutiwa na uwezo eh, wa, wa Obrechi uh, aliyoonyeshwa uwanjani wakati timu hiyo ilipopambana na Azam FC kwenye uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Anasema mkataba wa Chilwa na Azam umebakiza miezi mitatu tu kabla ya kumalizika unamalizika mwezi Juni kwa hiyo hivi sasa anaruhusiwa kufanya mazungumzo na timu yoyote inayomtaka kwa hiyo kutokana na hali hiyo tayari tumeshaanza mazungumzo naye ya kutaka kumrudisha jangwani lakini pia kikosini kwani ni mchezaji mzuri na anaijua vyema ligi yetu lakini pia yeye mwenyewe anataka kurudi Yanga kwani anadai hana far, uh, hana furaha na maisha katika kikosi cha Azam ndivyo aliweza kusema uh, kilivyoweza kusema moja kati ya chanzo cha habari lakini tulipomfuata Chilwa ili aweze kuzungumza uh, makuzungumzia hilo hakupatikana lakini kwa upande wa makamu mwenyekiti wa Yanga Frederick Mwakalebela alisema ni kweli tumeshaanza harakati za usajili eh, kwa ajili ya msimu ujao lakini kwa sasa sipo tayari kusema chochote juu ya hilo ila naweza kusema kuwa aa, ni, kwa, ni kwamba tumeanza na Morrison tayari tumeshaongeza mkataba wengine eh, wa miaka tumeshaongeza mkataba mwingine wa miaka miwili Ikumbuka pia tu kwamba Chilwa alitumikia Yanga katika mechi sitini na mbili alizotumikia timu hiyo alifanikiwa kufunga mabao zaidi ya 30 na msimu huu wa akiwa Azam FC amefunga mabao nane na kutoa asisti tatu Obrey Chilwa Obrey Chilwa moja kati ya wachezaji ambao waliweza kusumbua sana 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 e, lakini pia inawezekana kwa sababu usajili Uh, wa dirisha kubwa imini msimu na ukuja basi kila kitu kinaweza kuwa kizuri uh, hey, ni kukumbusha tu kwamba ini talent sport ya talent online tv kisa simba mabosi yanga wamwekea ulinzi mkali fei toto <laughs> ay bwana wakati uongozi wa yanga kwa kushirikiana na wadhamini wao kampuni ya GSM wakiendelea kuboresha mikataba iliyo 
uh, iliyoelekea ukingoni kwa nyota waliopendekezwa na kocha Luke Emmanuel Kiungo Faisal Toto ama Faisal Toto bado ana mkataba wa muda mrefu Faisal ni moja wa wachezaji ambaye imeripotiwa kuwa mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu akizungumza na Talent Sport engineer Harry Saidi ambaye ni mkurugenzi wa uh, wekezaji GSM lakini pia akiwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya Yanga amesema kuwa mkataba wa Faisal bado haujamalizika na hata kama ungekuwa unamalizika wasingekubali kumwachia <laughs> Aidha Harris amehakikisha wanachama na mashabiki wa Yanga kuwa amejipanga kujenga kikosi imara hivyo ha, ha, hawatakuwa na masihara kwenye usajili wa nyota wanaotumikia Yanga msimu ujao anasema wana Yanga waondoe hofu Faisal anabaki Yanga haendi popote pale mkataba wake ukimalizika tutamongeza mwingine ndivyo alivyoweza kusema Harris Ide Imelezwa Faisal kusaini mkataba wa miaka mitatu wakati akijiunga na Yanga mwaka 2018 hivyo mkataba wake unamalizika mwaka 2021. Tunaambiwa Simba ya Pania ya mleta mshambuliaji mkongo watano kufiekwa. E bwana hatari. Habari kamili zinasema kwamba wakati kocha mkuu wa Simba Sven van de Bok akiwasilisha 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 ripoti yake E, na mapendekezo ya nyota gani anaowataka imefahamika mabosi wa klabu hiyo wameanza mipango ya kukisuka upya kikosi chao wakilenga michuano ya CAF na wamemfuata mchana nyavu matata nchini DR Congo Taarifa ambazo zimepenyezwa uh, kupitia Talent Sport na kuthibitishwa na mmoja vigogo wa klabu hiyo e, ni kwamba kocha Sven amependekeza aletwe mashine ama aletwe mashine za kufunga mabao na faster mabosi hao wameanza mchakato wa kusaka mastreka kabla ya kuwachuja kupata anayefa. Moja ya mastreka wanaotajwa kutaka uh, kut, uh, wanaotajwa wanaota, wanaota, uh, kutaka kuvutwa na mashabiki um, lakini pia <laughs> viongozi wa msimbazi na ambaye yupo kwenye mazungumzo na kila kitu kinaenda sawa atatua jumla bila hata ya kufanywa mchujo. Uh, kutokana na uwezo wake katika kufunga mabao ni Mpiana Mozizi anaitwa uh, Mpiana Mozizi anakipigia uh, katika klabu ya A, uh, ya FC Lupopo ya DR Congo Mozizi ni moja ya wafungaji watatu wanaongoza mabao katika ligi ya nchini hi, uh, ya nchi hiyo uh, kwa sasa wakifunga mabao 12 kila mmoja uh, jambo lililowashawishi mabosi wa Simba kutaka kumvuta msimbazi ili ashirikiane na Medi Kagere kufanya mambo kwenye ligi eh, ndani na ha, nje ya Afrika. Streka huyo anachuana vikali na kwa sasa na nyota wa tipi Mazembe Jackson Muleta na Fiston Kalala wa AS Vita katika ufungaji mabao kwenye ligi ya DR Congo na moja wa mabosi wa Simba ambaye ni mjumbe wa bodi uh, ya klabu ndiye anayesimamia mazungumzo na striker huyo na wiki iliyopita tu wametoa uh, lakini pia wametoka kuzungumza mambo uh, ya msingi kuhusu maslahi binafsi Mzizi anahitajwa kuwa na umri wa miaka 27 anajulikana katika soka la DR Congo kwa umri wake sio kwa kufunga tu bali pia nguvu na akili alizonazo wakati anapo anapokabiliana na mabeki na ana uwezo wa kufunga kwa mabao ya miguu yote e, na hata kwa kichwa pia kutengeneza nafasi yuko vizuri kupitia talent sport tumeweza kuzungumza na Afrika huyo na kuthibitisha kwa sasa anasubiri jibu la mabosi a, la bosi huyo wa Simba jina ambalo aha limehifadhiwa ili kuamua hatima yake kwa msimu ujao baada ya mazungumzo yao ya wawili kwenda vizuri Nuku anasema uh, walinifuata Simba muda mrefu sasa uh, tangu tumezungumza na wiki iliyopita walitaka kujua nahitaji kiasi gani nimewaambia wakiweka, uh, wakiweza kufikia uh, hapo naweza kuja muulize huyu bosi uh, namtaja najua uh, wamefikia wapi 
alithibitisha mazizi na kuongeza anasema mimi ni mchezaji siogopi kucheza kokote najua simba ni klabu kubwa hapo Tanzania najua kuna rafiki yangu pale ambaye ni kaka yangu Deo Kanda ananifahamu ninafurahia kama nitaungana naye hapo 